اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে সম্মানিত শেখ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করেন এবং দ্বিতীয় অংশ আমরা আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করি এবং তৃতীয় অংশে আমরা আপনাদের প্রশ্নোত্তরের জবাব দিই যেগুলো আপনারা ইমেলে অথবা সরাসরি ফোন কলের মাধ্যমে করে থাকেন আমরা সময় নষ্ট করব না আমরা চলে যাব আমাদের সবার প্রিয় শেখ শায়েখ আব্দুল কাহিম সাহেবের কাছে ইসলাম মসজিদের প্রধান ক্ষতিব ইমাম এবং যিনি কোরআন ও হাদিসের গবেষক শায়েখ কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ শেখ আমরা ভালো আছি শেখ আমরা দীর্ঘ দিন ধরে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আমরা এই বিষয়ের উপরে আমরা আলোচনা করছি আজকে কোন হাদিসটি আপনি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وعلى آله وصحبه أجمعين شمانيت بحي بن بونيرا وطنت تشترك حديث إسلام را دعا شنكرا أنت بشيء صحابي ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما برنا كرشن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شاد كرتشن دعاء كاجل لغي وبكار كوري جاكيس نازل هويتش جا اخونو نازل هويني وبهي بباري كاجي الله بندرا تمرا دعاء كورو بشي كوري شاب شمي دعاء رحلتو تاكو ताले की नाजिल होए, बाला मुसीबत, बीपोदा पोद, जाके से मनुष्य कोष्टो इत्यादि है, हुए छे इगुलर मुकाबिला इगुलर थी के उत्तरण पावर जुन्ने द्वारा हुए छे सब छे मुख्य मस्सो, बीपोदे पुरेगिया ला आता पुरेगिला ला के बेशकुरी डाका, आर जेगुले अखोनो आशे नी, क्यों ते आछे, आस्ते पारे शामने, आस्ते पारे श तल बुझा कुल जो व्यक्ति द्वार हालत से थक बिन बेशी बेशी करे शुद्ध पहले यार अल्लाह ताला के साथ द्वार कर बिन प्रतिदिन प्रतिरात पेश किसे द्वार कर बिन ये व्यक्ति के विपद पड़ लो अल्लाह ताला शाहजे उधर कर दे बिन हफ़ज़त कर बिन हफ़ज़त कर बिन अब हम शामने जाते विपद नाश ऐसे � بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى سورة غافر الشعب نمر آية بولتشن وقال ربكم دعوني أستجيب لكم تمد الرب بولن أمر كسي دعا كرو أمي تمد الدعا قبل كربو سورة البقرة أكشو تشيش نمر آية الله تعالى كسا كسي قطع بولتشن وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اپنا کے جوکن جگش کرے امار بندگون امار بیشائے اپنی بولین امی اتن تو کچھے ابن جے بکتی امار کسی دعا کرے اے دعا کری بکتی دعا جوکنی دعا کرے امی تر دعا قبول کرے آج ये दुटो आयत ही देखते पाई जो आल्ला तला के डेके बोल उत्साहित कर दुआ कबुल करबें दुआर मन जो अपेक्षा थकें बस दुआ करारे सीमिलार लाइने एक हादिस कूदसी आल्ला तलादम इन्ना कमा दाउतानी और जाउतानी गाफर तुलक आला मा क्या मीन क्या वाला उबानी जैसे हमारे आदम सन्तान आदम शंतन, तुम्ही जातो कौन आम के दुआ करते था को, अमर कैसे उन्हें क आशा भरोसा करो, अमं ख़ुबाशा भरोसा करो जखन दुआ करो, आमी तुम्हार समस्त गुना को मार करी दे। जी। तुम्हार कोतो परिमाण गुना आसे आमी गुला कुनो परुआ करी ना। अच्छा। अरे कि सही हदीसे कुछ सिद्ध नहीं बोले चन, अगर ये हदीस बुखारी थे एवं शेर टा हुच्छे अल्लाह ताला बोले चन 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولي عبدي ما سأل عمين نماز كي عمر مديار عمر باندر مدي دوي بھاگ کرے دیئے چھے ایک بھاگ تو عمر جنہ پرشن شو کرے اور ار ایک بھاگ ہو چھے شی عمر کسی کسی چاہے تو شی جیرا چاہے شیرا تو پابے تو اگر نماز در مدد دوی بھاگ کرے دیئے چھن اور تو سورہ فاتحہ کے انگیت کرا ہوئے چھے سورہ فاتحہ ہر پراثم امشہ ہو چھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یام دین ایا کن عبد و ایا کن استعین اکھنے اللہ تعالیٰ پرشن شا چھلو हेदना सरात मुस्तकी बाकी अंकशों तो कुन अल्लाह ताला का से शाहजु चावा होते हैं हेदना चावा होते हैं इटे वाले जवाहर दो इर पर यामर देखी जे अल्लाह ताला कुराने बाके आरुक तो बोले छन सूरा गाफिरे शात नंबर आये थे जेटा ऐसे और एक टाइप पढ़े चलम और कॉल रब्ब कुम जुनी अस्ता जे बुलाकुम � إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين نشتوي جرا أهم كركوري بشي أمار إبادت كورينا ترى جهنم أبماني تهوي پروش كوربي تو أمار إبادت كورينا إيك وثرات درا إرار تهوش جا أمار كسي دعا كورينا كارون إرا آجي وقال ربكم دعوني جا أمار كسي دعا كورو أر نا كولي तादर के अल्लाह ताला अहम करीम आने करे। अहम करीम आने करे। तो कि ठेक से अल्लाह करे दुआ करे। तादर दौरकार की अल्लाह ताला करे। ये रुकुम बेपोर आव मनोभाव अहम करी। ये रुकुम मने करे ना अल्लाह ताला जर अल्लाह करे दुआ करे ना। तो आर दुआ टा असले इबादत एक तिहादीसी ऐसे चे आ दुआ उ हुआ � द्वार में दे मानुष जखोन निजी के छोटे मने करे निजी के अशोहाय मने करे भिक्खा चाय जार का से तार अनेक शान से विश्वास करे तार का से तार पावर अच्छे एवं तिनी द्वार अच्छे ऐ जे शिक्रिती प्रकृति तो ही जे शिक्रिती अल्लाह ताला का से निजी के जी जे छोटे मने करे अल्लाह के बड़ो मने कर चे इखानी द्वार तादें कच्चे छेले बाबर कच्चे जाते, बाबा तार बाबर कच्चे जाते, बाब आम्रा ऑफिसे जा रहे थे तार उधर दोनों कर्मों को तार कच्चे जाते, ठीक है, ता अल्लाह होते सब चे बोरो तो सब चे विषय चाहो तो तार कच्चे, तार कच्चे, अब अगर ऐसे करे मानुष इधर निजे शिक्रिति जे आमार दौरकार पुरुन कोरा दि� من لم يسأل الله يغضب عليه. جيبك تي الله تلا كذا تدور خاصة تقول دعينا. عبدون كورينا دعاء كورينا بارثنا كورينا. الله تلا تعرف دي نخوش هاي جام. كان الله تدور دور جنبي بوشي أصلاً. هذا خون شاي نيجي كي شوتة مني كلو الله تلا كي بورو مني كلو. إيه كاني تلا كي بورو إبادة هاي كلو. الله تلا تعرف دي خوشي هاي جام. أي جنو أي جن عربي كوبي بولا شن. أي دوار بيشاي الله كذا تشاور بفرى. لا تسألن بني آدم حاجة وصل الذي أبوابه لا تحجب أري ما نشوف كذا تمر كي شاهد تاو تومي برونج شو أيش هتر كذا تاو جار دروازة كأخونو بند كوري دعوة هاي نا شاب شو ما يخلا أче شيء الله كذا تاو ما نشوف كي دعوة أче الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل حين يسألوا يغضبوا أر الله تعالى كسي مانوسي تواجه شري ديله ما تشيله الله تعالى ناخوش هوي جان أر بني آدم كي بيشي تايتي كله شيء ناخوش هوي جاي أو تبراغ هوي جاي تاينا يعني أمرا تو دي الله تعالى كسي تين بار پانس بار دول بار تاي الله تعالى كون دي نام در بودي راك كور بيننا ناخوش هوي بيننا كيف جا بيننا أي تبار تاو كنا تما كي كاتو ديه شيء تار كاتو ديبو किंतु मानुष का से चाय लेकी होगी वाले आपने का से आमर का से जी कोनो पांच बार विषय छह बार फिर जब आप बिरोध तो है जब एक तो आप दूसरे के लिए आमदे गरीब दुखी राश है तो आपने दिलन आवर राश ला आवर दिलन तापर आपने का से कामुल लग गई तो तुम आपके कातु दिन देवो तुम यह तो चाहो क्यों ना आप � 
আল্লাহর কাছে দোয়া করলে যা নাজিল হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও কাজে লাগে আর যেগুলো নাজিল হয়নি সেগুলোর ব্যাপারেও কাজে লাগবে এই বিষয়ে আমরা দেখি যে অন্যান্য নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিভাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অন্যান্য আমি একেরাম কিভাবে আল্লাহ তালার কাছে নিয়মিত দোয়া করেছেন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে গিয়েছেন কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা তাদের অনেক এক্সাম্পল আমাদের জন্য প্রেজেন্ট করেছেন তার মধ্যে আইব আলাহ ইসলামের কথা আসছে সুর আল আম্বিয়ার মধ্যে তেরাশি থেকে চুরাশি নম্বর আয়াতে আইব আলাহ ইসলাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন ওনার সহায় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন অনেকে হারালেন ক্ষমতা হারালেন তিনি একান্ত বিপদে পড়ে তখন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন যখন সে তার রবকে ফরিয়াদ করলেন তার রবের কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন হে রব মাসানিয়া দুর আমাকে বিপদ আমাকে পাকড়াও করেছে আমি মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে গেছি আর আপনি তো কত মেহরবান কত দয়ালু দে দয়ালু আপনি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ আর আমি তো এত মিস মুসিবতে পড়ে গেছি কোন কোনো রেওয়াজ আসে ওনার স্ত্রী রাহিম আজিনি ছিলেন তিনি বললেন যে সবাই আপনাকে এখন পরিত্যাগ করে চলে গেল তো আপনি একজন নবী আপনি এত কষ্টে এত মুসিবতে এত খারাপ হালতে আছেন আপনি আল্লাহ তালার কাছে একটু দোয়া করতে পারেন না তো উনি তো জানেন যে আল্লাহ তালা দেখছেন আমি কোন অবস্থায় আছি নবীদের এই কনফিডেন্স আছে ওনারা আল্লাহ তালার কাছে মুখ খুলে আমি বিপদে পড়ছি আমাকে উদ্ধার করেন সহজে বলতে চান না আচ্ছা ওনারা আল্লাহ তালার করুণা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন আর জানেন যে এই বিপদ আপদ মুসিবত এটা কোনো কোনো সময় সবচাই ক্ষতির কারণ নয় এটা আখের হাতে মর্যাদা আরও বৃদ্ধিও পায় তারা সবর করারও চেষ্টা করেন কিন্তু যখন স্ত্রী ওনাকে খুব করে কষ্ট মানে জোরে সরে কথাটা বললেন তিনি দেখলেন যে এখন তো দোয়া করা উচিত তারপরে তিনি কি দোয়া করলেন যে আল্লাহ আমি মুসিবতে পড়েছি আপনি তো সবচেয়ে বেশি দয়ালু বাস আমাকে মুসিবতে উদ্ধার করেন কথাটা বলেন নাই যা সে কথাটা রেখে দিলেন তখন আল্লাহ তালা কি করলেন ওনার কথা শুনলেন রহমতিন আমি তার কথা শুনে সাড়া দিলাম তার জবাব দোয়া কবুল করলাম আর সে যে মুসিবতে ছিল সে দুঃখ মুসিবতার আমি দূর করে দিলাম আর তাকে আবার তার পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি আগে যেরকম ছিল ওইরকম আবার দিয়ে দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে তাকে ভরপুর করে দিলাম আর এটা ছিল এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা দুনিয়া যারা আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তাদের জন্য এখানে শিক্ষা রয়েছে তো নবী আইব আলাই সাল্লাম একটুখানি বিপদের কথা আল্লাহকে প্রেজেন্ট করলেন যেমন ইউনুস আলাই সাল্লাম প্রেজেন্ট করেছিলেন তো মাছের পেটে গিয়ে তিনি কি বললেন যে আল্লাহ মাছের পেটে পড়ে গেছি বিপদে পড়ছি উদ্ধার করেন আল্লাহ এটা বলেন না কিন্তু কি বলেছেন লা ইলা হাইল্লা আনতা সাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনা যে আল্লাহ আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আর আমি তো নিজে কিছু ভুল করেছি বাস নিজের দিকে তাওবা ইস্তেক ফার করলেন আর এখানে আইবার আসলাম নিজের অবস্থাটা প্রেজেন্ট করলেন কিন্তু আল্লাহ তালা এতেই তাদের প্রতি অনেক সহায় হয়েছেন এবং উদ্ধার করেছেন সেখানেও আল্লাহ তালা লাই লাই লান তা সাহানাকে নিকুদ্দিম আলম যখন বলেছিলাম তখন আল্লাহ তালা বলেন ফার্স্টা যাবেন আল্লাহ ওনার যাই না হুমিন আল গাম যে যখন ইউনুস আল্লাহ সাল্লাম এই কথা বললেন তখন আমি তাকে তার ডাকে সাড়া দিলাম তার দোয়া কবুল করলাম তাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করে দিলাম বিপদ আপদ থেকে আর এভাবে আমি সব মমিনকেই উদ্ধার করি যখন তারা এইভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে পেশ করে পেশ করে তখন আমি তাদেরকে এভাবে উদ্ধার করি তো আল্লাহ তালার কাছে আসা এটা দোয়া কবুল এটাই এক ধরনের দোয়া এবং এ দোয়ার অনেক তরিকা আছে নিজের স্পষ্ট বিষয়টা চাওয়া এছাড়াও আল্লাহর কাছে নিজেকে পেশ করা তৌবা করা ইস্তেক ফার করা এটা কিন্তু আরও অনেক বড় দোয়া সেই কারণে আলোচনাটা কন্টিনিউ করবো একটু ব্রেকের সময় হয়ে গেলাম আমরা একটু ব্রেক নেবো তারপর ইনশাল্লাহ আমরা বাকি আলোচনাটুকু শুনবো 
দর্শক সময় হয়ে গেল একটু বিরতি নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিরতির পর আবার স্বাগত মিমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে দোয়া বিষয়ক আমরা চলে যাব আমাদের আলোচনায় শেখ আমাদের আলোচনা বারাক আল্লাহ ফেক তো আমরা নবীদের দরখাস্তের কথা দোয়ার কথা বলছি আল্লাহ তাআলার কাছে কোরআনে পাক আল্লাহ তাআলা আমাদের সুন্দর সুন্দর কাহিনীগুলো আমাদের জন্য বলেছেন আমরা যেন মোটিভেটেড ফিল করি ঠিক তেমনি জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন সূরা আম্বিয়ার 89 থেকে 90 নম্বর আয়াতে وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين زكريا যখন তার রবকে ডেকে বললেন দোয়া করলেন হে রব আপনি আমাকে একলা রেখে দিয়েন না একলা ফেলে দিয়েন না জি অর্থাৎ আমার ওয়ারিস যেন হয় জি وانت خير الوارثين আপনি যে সর্বোত্তম যদিও আপনি ওয়ারিস কিন্তু আমি চাই আল্লাহ আমার একটু সন্তান সন্ততি হোক জি উনি নিঃসন্তান ছিলেন জি তো ওনার দোয়া শুনি আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন আল্লাহ তাআলা বলেন ফাস্তাজামনা আলাহু ওয়া ওয়াহাবনা লাহু ইয়াহিয়া আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহিয়াকে গিফট দিলাম আচ্ছা তাকে ইয়াহিয়া দান করলাম এই সন্তান দিলাম সুসংবাদ শুনে আল্লাহ ওয়া আসলাহনা লাহু যাউজা আর আমি তার স্ত্রীকে ঠিক করে দিলাম আচ্ছা ইসলাহ মানে ঠিক করা তো ওনার স্ত্রী ছিল বন্ধা সুস্থতা দান করলেন আল্লাহ তাআলা বন্ধা তো দূর করে দিলেন জি ইন্নাহুম কানু ইসারিউনা ফিল খাইরাতি ওয়া ইয়াদউনানা রাগাবা ওয়া রাহাবা ওয়া কানু লানা খাশিয়িন তারা এই ওনে এই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ তারা খুব ভালো কাজে नेक কাজে সবার আগে আগে থাকতেন খুব বেশি नेक কামলে আমলে ব্যস্ত থাকতেন জি আর আমার কাছে তারা খুব দোয়া করত রাগাবান রাহাবা আমার কাছে আশার আলো নিয়ে এবং আমার আযাবের ভয় দুটো সামনে রেখে তারা আমার কাছে দোয়া করত এবং তারা চলে সত্যি আল্লাহর ভয় অত্যন্ত ভীত আল্লাহর প্রতি তারা অত্যন্ত খুশি তাদের দিলে ছিল আল্লাহর বিষয় জি এই ভাবে দোয়া করাটাকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে পছন্দ করেন নবীরা কিভাবে করেছেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআন পাক থেকে কিছু एग्जांपल দিয়েছেন সেই শিক্ষা দিচ্ছেন এখন কেউ কেউ বলবেন যে দোয়া করার মধ্যে কি কোনো फायदा আছে তাকদিরে ফয়সালা যেটা আছে সেটা তো হবেই ওই যে মিম্মা লাম ইয়ানজাল যেটা কোরআন এই হাদিস একটু আগে বলা হয়েছে যেটা নাযিল হয়েছে আর যেটা নাযিল হয়নি এখন ওইটার জন্যই কাজে লাগে দোয়া করা তাহলে তাকদিরে ফয়সালা হয়ে গেলে এখন দোয়া কি করবে জি বিবাদ কি আটকাতে পারবে এই বিষয়ে একটা হাদিস এসেছে তিরমিজিতে হাদিস কি হাসান লা ইয়ারিদুল কাদা ইল্লা দোয়া দোয়া ছাড়া তাকদিরে ফয়সালা আর কোনটাই চেঞ্জ করতে পারে না আচ্ছা এতে ইঙ্গিত পাওয়া গেল দোয়ার মাধ্যমে তাকদিরে ফয়সালা ও আল্লাহ তাআলা চেঞ্জ করতে পারেন এবং করেন এবং এই যে দোয়া তিনি বললেন হাদিসের মধ্যে যে দোয়া করো ফা আলাইকুম ইবাদাল্লাহি বি দোয়া ওই হাদিসে তিনি বলেছিলেন শুরুতে যে তাহলে আল্লাহর বান্দারা তোমরা বেশি করে দোয়া করো জি তো ইবাদাল্লাহ আল্লাহর বান্দারা বি দোয়া দোয়া করো এই তার অর্থ হচ্ছে ইবাদাল্লাহর মধ্যে ইবাদতের কথা আছে তাহলে দোয়াটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে ইবাদতের অন্যতম বড় একটা ফাংশন জি এবং যারা ইবাদত দোয়া করে তারা একটা ভালো ইবাদতে ব্যস্ত আছে আর আল্লাহ তাআলা যে ইবাদত দোয়া করলে কবুল করেন সেই বিষয়ে একটা হাদিসে তিনি বলেছেন ইন্না রাব্বাকুম তাবারাক ওয়া তাআলা হাইয়ুন কারীম তে তোমাদের রব আল্লাহ তাআলা তিনি অত্যন্ত লজ্জিত স্বভাবের এবং তিনি অত্যন্ত উদার দিলের বড় মনের ইয়াসতাহি মিন আব্দিহি ইদা রাফা ইয়াদাইহি ইলাইহি আন ইয়ারুদ্দাহুমা সিফরান কেউ যখন হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের মনের আরজি পেশ করে তো আল্লাহ তাআলা তাকে না দিয়ে খালি হাতে ফেরত দেন এটা আল্লাহ নিজে লজ্জিত অনুভব করে আচ্ছা এতে বোঝা যায় যে দোয়া কি আল্লাহ তাআলা কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্ট করে জি এখন আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন 
যে তিনি নিজে উৎসাহিত করেছেন আমাদেরকে সুরা নিসার বত্রিশ নম্বর আয়াতে ওয়াস আলুল্লাহ মিন ফাদরে তোমরা আল্লাহ তার কাছে চাও বেশি করে আল্লাহর দান থেকে জি আল্লাহর খাজানা থেকে চাও বেশি করে আচ্ছা কার কোনটা দরকার তিনি আমাদেরকে দেবেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ উমরকে দোয়ার ব্যাপারে এত উৎসাহিত করেছেন তিনি বলেছেন ওয়ালিয়াস আল আহাদুকুম রব্বাহু হাজাতাহু কুল্লাহা তোমাদের নিজেরা সবাই তার যখন হাজত আছে সবগুলোই যেন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেয় কোনোটা দিতেই যেন ইতস্তত না করে যেমন হাতে আস আল্লাহ মেলাহ তোমার কাছে একটু লবণের দরকার লবণটা নাই অন্যের কাছে খোঁজাখোঁজি করার আগে একটু আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেয় যে আল্লাহ কোথায় লবণটা পাইবে খুব নগণ্য এক্সাম্পল নগণ্য জিনিসের ব্যাপারে তিনি বললেন যে তোমার কোন হাজত হয়ে গেলে তুমি আল্লাহর কাছে চাও তো আল্লাহর কাছে চেয়ে ঘরে বসে থাকার কথা বোঝানো হচ্ছে না এখান থেকে আমরা লিসন পাই যে আমরা আমাদের কাজ করব কিন্তু আল্লাহ কথা যেন স্মরণ করে তিনি ইজি করে দিবেন ছোট্ট জিনিস যদি আল্লাহ সাহায্য করেন তাহলে আমি খুঁজলেই কিছু করার মধ্যে পেয়ে যেতে পারি আর ছোট্ট জিনিসটা আমি আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করলেও নাও পেতে পারি নাও পেতে পারি তো আমাকে খুঁজতে হবে এটা আগমন ঠিক জি কিন্তু আমরা আল্লাহ আমাকে ইজি করে দিলে তাড়াতাড়ি পাবো তাড়াতাড়ি পাবো সেটাই এখান থেকে আমরা দেখি কারো অসুস্থ হয়ে গেছে এখন আমাদের নিজেরা অসুস্থ হয়ে গেলে প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে গেলে আমাদের কষ্ট হয় আমরা দোয়া দোয়া করি হসপিটালে যাই ডাক্তারকে ফোন করি ইমার্জেন্সি যাই সব যাব কিন্তু আল্লাহর কাছে একটু সাহায্য চাওয়ার জন্য অসুস্থ হয়ে গেছে তাকে সুস্থ প্রদান করো একটু সেফা দোয়া করি আদেল বাস রব্বান নাস অসমেন সাকামা এটা তো আমাদের মনে থাকে না সেটাই দোয়া করতে আমরা ভুলে যাই তিনি বললেন জুতার ফিতাটা পেতে হলে দোয়া করো এখন আমার অসুখ ভালো মানে অসুখ ভালো হওয়ার জন্য আবার কতগুলো সুন্দর আদব আছে সময় আছে এগুলো ব্যাপার হাজিসে আমাদেরকে গাইড করেছে কোন সময় দোয়াটা বেশি কবুল হয় কোন তরিকে দোয়া করলে বেশি কবুল হয় একটা হচ্ছে যে কিছু মোবারক সময় আছে এই সময়গুলোর দোয়া আল্লাহ তালা বেশি কবুল করেন আচ্ছা কি কি যেমন আমরা জানি রমাদান মাসের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করেন আরাফাতের দিনের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করেন জুমার দিনের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করেন বিশেষ করে ইমাম যখন খোদবা দিতে উঠে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর একটি সময় হলো জুমার দিনে আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত এরপরে আরও এসেছে শেষ রাতে যখন তা যদি সময় হয় সময় সেই সময় আল্লাহ তালা ডেকে ডেকে বলেন দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন আল্লাহ তালা আরশ আজিম থেকে এসে বলেন মানে ইয়াজা কে আসো আমার কাছে দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করব মানে কে আমার কাছে চাইবে আমি তার চাওয়া চাওয়া দেব অমানি ফের উনিফা ফের আল্লাহ কে গুনা মাফ চাইবে আমি তাকে গুনা মাফ করে দেব এভাবে করে আল্লাহ তালা কিছু সময়কে খুব বেশি করে কবুল করেন আরও এসেছে বৃষ্টির যখন নাজিল হয় তখন দোয়া কবুলের আর কি সময় আচ্ছা ফরজ নামাজের পরে দোয়া কবুলের সময় আচ্ছা কিন্তু ফরজ নামাজের পরে দোয়াটা কবুল হয় যে এটা এক ব্যক্তিগতভাবে এটা সম্মিলিতভাবে আচ্ছা এই ব্যাপারে আমরা দেখি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জিন্দেগির মধ্যে কোনো দিন তিনি ফরজ নামাজের পরে সব সাহাবিকে নিয়ে একসঙ্গে হাত তুলে আল্লাহ আমিন বলেননি আচ্ছা তিনি এক লা একলা দোয়া করেছেন এবং সাহাবিরা সবাই প্রত্যেকের সময় অনুযায়ী লম্বা প্রত্যেক এটা হলো সুন্দর তরিকা দোয়া ছাড়বেন না ফরজ নামাজের পরে দোয়া কবুল হয় আচ্ছা এরপরে আসলো যে আজান এবং এক আমাদের মাঝখানে দোয়া কবুল হয় আচ্ছা আর দোয়া ও বাইনাল আজান ওয়াল ইকামাতে লা ইরাদ আচ্ছা দেখেন কোন কোন হালতে দোয়া করলে কবুল হয় কিন্তু আমরা শুনতে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা এগুলোর প্রতি কান পাতি না আমরা 
আমরা মনে করি বড় মাহফিলে বড় জামাতে বড় ইস্তেমা ওইটার দোয়া যদি একটু অংশ পাওয়া যায় তাহলে জীবন সার্থক কিন্তু এই যে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো হাদিসে আসছে এগুলো আমাদের জীবনে গুরুত্ব পায়নি আরেকটি অবস্থার কথা তিনি বলেছেন বান্দার যখন সেজায় থাকে বান্দা তখন সে আল্লাহ তালার সবচেয়ে কাছে চলে যায় তিনি বলেন সেজদা যে ওই হালাতে তোমরা বেশি বেশি করে দোয়া করার চেষ্টা করো ওই সময়ের দোয়াটা তোমাদের কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেশি এরপরে অন্তরটা যখন নরম হয়ে যায় যখন আপনার দিনটা শক্ত আছে ওই সময় দোয়ার মধ্যে আপনার নিজেরও ইন্টারেস্ট লাগে না আল্লাহর কাছে এটা সহজে পৌঁছে না আর যখন আপনার দিনটা খুব নরম আল্লাহর ভয় ভীত কোনো কারণে আপনি যখন খুবই নিজেকে আল্লাহর ভাই ভীত আছেন ওই সময়টা দোয়া কবলের ভালো টাইম ইন্না আমার মেনুন আল্লাহ দিনে ঈদা দুঃখের আল্লাহ আজিলাত কলু বহুম আল্লাহ তালা বলেছেন মোমিনগণ যখন তা আল্লাহর কথা মনে পড়ে ওই সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করলে তাদের অন্তরটা খুব গলে যায় নরম হয়ে যায় আপনি যখন দেখলেন যে আপনার দিল খুলে গেছে আপনার চোখে পানি আসছে আখের তার কথা মনে পড়ছে আপনি তো রিসেন্টলি ওমরা থেকে এসেছেন তাই না কোনো কোনো সময় এরকম হয়েছে না যে একদম মনে হয় কিন্তু দিলটা খুলে গেছে এরকম মাঝে মধ্যে আমাদের এখানেও হতে পারে যেখানে আছি বাড়ি ঘরে ওই সময়টা লুফে নেবেন দিস ইজ দ্য রাইট টাইম ওই সময় আমরা বেশি করে যেন দোয়া করে ফেলি कबुल কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা নবী করিম সাল্লাহ যখন বৃষ্টির নামাজ পড়ছিলেন সালাতুল ইস্তেসকা তিনি তখন কেবলামুখী হয়ে দোয়া করেছিলেন আচ্ছা এরপরে দোয়ার শুরুতে একটুখানি আল্লাহর প্রশংসা করা যেমন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লাহ আল্লাহ আলহামদুল্লাহ রব এরকম কিছু প্রশংসা করা এবং তারপরে কিছু দরুশরি পড়া আল্লাহ মাসাল্লাম আলকরম আহমদ আলী মাসাবি আজমাইন এরপরে নিজের দরখাস্তটা আল্লাহর কাছে দেওয়া একটা হাদিসি এসেছে এক সাহাবি দোয়া করলেন একটু উঁচু আওয়াজই করেছেন নবী করিম সাল্লাহ তার দোয়াটা শুনতে পেয়েছেন তিনি প্রশংসা আল্লাহর প্রশংসাও করলেন না আর নবী করিম সাল্লাহ প্রতি দুর সালামও পাঠালেন না নিজেরটাই বলা শুরু করে রব্বনা আতনা রব্বনা জালাম না যা যা দরকার তাই বলছেন তখন নবী করিম সাল্লাহ আলাহাম বললেন আজ জালা হায়াদা লোকটা বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলল আচ্ছা নিজের কথাটা বলার জন্য বেশি তাড়াহুড়া করে তার চাওয়াটা আগে খুব জলদি করে দিয়ে দিল আচ্ছা তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এদিকে আসো ইদাসাল্লাহ তোমাদের কেউ যদি দোয়া করতে চাও আল্লাহ তালার কাছে প্রথমে একটা কাজ করা উচিত আল্লাহর কিছু প্রশংসা করো হামজা থানা এরপরে আমরা মাননীয় মহামান্য অমুক বলি তমুক বলি তাই না তার একটু প্রশংসা করি এবং কোন কোন সময় আমরা যখন কোন বড় ভিআইপি আমাদের এলাকায় গেস্টে আসে আমরা তাকে একটা বাণী পড়ে শুনে কি জানি বলে এটাকে এক ধরনের প্রশংসাপত্র মতো অনেক কথা বলে উঠলে তারপরে বলে যে আমাদের এই রাস্তাটা আমাদের আপনি মেহরবানি করে যে করে যারা অর্ডার দিয়ে দেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তালা ঠিক সুরা ফাতে আহমদ আল্লাহ তালা তাই করেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাবুল্লাহ আলহিম প্রশংসা করে তারপরে আমাদেরকে শিখিয়ে দোয়া করেছেন কিভাবে দোয়া করতে হয়
তাহলে এটা আর কি সুন্দর আমরা দোয়া মনে রাখি যেন আলহামদুলিল্লাহ হামজান ক্যাথিরান তৈয়বান মুবারক আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লাম মুবারক আলা নবীক মুহাম্মদ এরকম কিছু পড়ে তারপরে আপনাদের আমরা দোয়াগুলো করি এরপরে হচ্ছে যে আল্লাহ তালার রুবুবিয়াতের দোহাই দিয়ে দোয়া করা আচ্ছা রব হিসাবে আল্লাহ তালা এটা বড় একটা সিফাত রবের মধ্যে তিনি পালন কর্তা তিনি সৃষ্টি কর্তা তিনি রিজিক দাতা তিনি আমাদের সমস্ত দেখভাল করার দায়িত্ব পালন করেন রুবুবিয়াতটা একটা বিশাল একটা সিফাত আল্লাহ তালা এইটা সহকারে দোয়া করাটা বেশি উত্তম তার যে কার্যকরগুলি আছে এগুলোর কে ইয়ে করে তারপর দোয়া চাওয়া হ্যাঁ সেগুলো দোহাই দিয়ে দোহাই এই জন্য মেজরিটি কেসে আপনি কোরআনে আছে যে রব্বানা আছে জি রব্বানা আতিনা ফিল দুনিয়া হাসানা তিনি রব হে আমাদের রব জি রব্বি রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা রব্বি জিদনি ইলমা ইলমা সুগুরিতি রব্বানা যালামনা আনফুসানা জি এই জন্য এই রব কথাটা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় এরপরে হচ্ছে তোমরা যখন আল্লাহ তালার কাছে দরখাস্ত দিবা কিছু চাইবা এটা বলুন যে আল্লাহ আপনি চাইলে আমাকে একটু দেন এটা আপনি চাইলে আমার গুণাগুলো মাফ করে দেন আপনি চাইলে আমার চাকরিটা দিয়ে দেন জি এইভাবে নাচে আল্লাহ আমি চাই আপনি মেহরবানি করে আমাকে দেন আচ্ছা একদম দাবি করে আল্লাহর কাছে চাও সরাসরি সরাসরি একদম আল্লাহ তালার কাছে তোমার সিদ্ধান্ত তুমি তুমি হেজিটেশনে নেই তুমি চাও এটা এরকম আগ্রহ সহকারে আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ দুই নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে জানি না আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেন কি না তবু করি আন্দাজে করলাম হলো না তিনি আর একটি আদর্শ গিয়েছেন আগের পয়েন্টের কাছাকাছি জি তিনি বলেছেন উদ্লাহ ও আন্তম কেনুনা বিল ইজাবা আল্লাহ তালার কাছে এভাবে দোয়া করা যে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমার দোয়া শুনবেন এবং তিনি আশা করছে আমাকে রেসপন্ড করবেন বিশ্বাস কনফিডেন্সের সাথে দোয়া করো জি এরপরে হলো অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন এই প্রসঙ্গে একটি কথা ইনি আহমিলুহু হাম্মাল ইজাবা ওলাকিন আহমুল হাম্মাদ দোয়া আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলে তিনি কবুল করবেন কি করবেন না এই দুশ্চিন্তা আমার থাকে না কিন্তু দুশ্চিন্তা একটাই আমি কি সবসময় দোয়া করতে মনে থাকবে আমার আমি কি গুরুত্ব সহকারে দোয়াটা করব কি না না মিস করব সুযোগ এটা হলো আমার চিন্তা আমি দোয়া করলে আমার চিন্তা নেই আমার আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেনি আমার আত্মবিশ্বাস আছে আমি কখনোই সন্দিহান থাকি না কারণ আমার রব বলেছেন উদ্বোধনী আস্থা যে আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করব তো আল্লাহ তালা নিজে আবার কিছু আদব আমাদেরকে শিখিয়েছেন কোরআন শরীফের মধ্যে কেমনই দোয়া করবা সুর আল্লাহ আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন উদ্রু রাব্বাকুম তাদার খুফিয়া তোমরা তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো খুব কাতর হয়ে নরম নরম হয়ে অনুনয় বিনয় করে এবং গোপনে প্রকাশ্যে কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো কি আমরা মনে করি গোপনে বলি বিশ্বাস করি না মাইকের মধ্যে দোয়া করলে ফজিলত বেশি জি এবং এই জন্য তুমি মসজিদগুলো চিরকুট দিবে সবাইকে নিয়ে আমারই অসুখ হয়েছে সবাইকে বলেন আমাদের দোয়া করতে কিন্তু আল্লাহ তালা যে সরাসরি দোয়া কবুল করেন জি এই কথাটা এই কনফিডেন্সটা অনেক কমতি আমাদের অনেকেরই আছে জি এটা রং কনসেপ্ট আমাদের সমাজে আছে গুরুত্ব বেশি সরিয়াতে সেটাকে কম গুরুত্ব দিয়েছে আজ এটার গুরুত্ব খুবই কম যা না করার কথা সেটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে কামে বেয়াদিবেন না এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে আমরা যেটা দেখছি এক শ্রেণীর আলে মোলামারা যাদের জ্ঞান খুবই কম তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এই কাজটা করেন এবং তারা এগুলোর বিনিময়ে তারা নিজেরাও ভালো একটা হাদিয়া নেন এবং সেই কারণে তারা একটু বেশি বেশি করে তাকে শোনানোর জন্য বা তাকে খুশি করার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করেন এবং সেই জিনিসগুলোই অ্যাকচুয়ালি রংভাবে আমরা শিখে ফেলেছি 
এবং এগুলি এখন আমাদের ভিতরে ভিতরে ঢুকে গেছে আসল যে জ্ঞানটা ইসলামের সুন্নাহ থেকে যে জ্ঞানটা কোরআন থেকে যে জ্ঞানটা এটা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি मन कर हजिसे <laughs> नाम इत्यादि नाम गोल्ला दीची माबुद नहीं আপনি বেনিয়াজ কারো মুখা আমি কারো মুখাপেক্ষীহীন যে আল্লাহ আপনি হচ্ছেন ওই সত্তা যে কাউকে জন্ম দেনি যাকে কেউ জন্ম দেয়নি ওলা মিয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ যার কোনো সমকক্ষ কেউ নেই এই কথা বলে যখন লোকটা দোয়া শুরু করে দিলেন তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন লাকাদ সাআলাল্লাহ বিল ইসমি আল্লাযী ইযা সুঈলা বিহি আআতা ওয়া ইযা জুইয়া বিহি আজাব লোকটা এই আল্লাহর কিছু প্রশংসা করলো যে কথা ইসমুল্লাহিল আদম আল্লাহ তালার খুব বড় একটি নাম যেটা বললে এই এই দোয়া করলে আল্লাহ তালা যেটা চায় সেটা দেন যে দোয়া যে দরখাস্ত দেয় সেই দরখাস্তকে আল্লাহ কবুল করে ফেলে তাহলে আল্লাহ সুন্দর নামগুলো দিয়ে এখানে আহল আহাদ সামাদ ইত্যাদি আসলো এছাড়াও আরও কিছু আছে যে নেক আমলের কোনো কাজ করলে খুব একটা কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে করেছিলেন এখন বিপদে পড়েছেন দশ বছর আগে কাজটা করেছেন এমন একটা কাজ করেছেন যে শুধু আল্লাহর জন্য করেছেন ওই কাজটা দোহাই দেওয়া এটা একটা সুন্দর ওসিলা হালাল ওসিলা অমুক ব্যক্তির ওসিলা আমার দোয়া কবুল করেন এগুলো যে আমাদের সমাজে আছে এগুলো একটাও আপনি হাদিসে পাবেন না কিন্তু হাদিসে কি পাবেন দেখ আমাদের দোয়া দিয়ে আপনি যদি কোনো এক সময় একটা লোককে অসহায় লোককে আপনি বিরাট সাহায্য করেছিলেন কাউকে জানান নাই আল্লাহর জন্য করেছেন সেটা দোহাই দিয়ে বলেন যে আল্লাহ অমুক দিন অমুক লোকটাকে সাহায্য করেছিলাম আল্লাহ এমন বড় বিপদে পড়েছিল আমার জীবনে রিস্ক নিয়ে আল্লাহ আমি তাকে হেল্প করেছি আজকে আপনি আমাকে আল্লাহ হেল্প করেন আমি ঘটনা আপনারা জানেন এই বলে তিনটে ঘটনা আসছে একটা হাদিসে বনি আবার আমাদের জন্য একটু বললে আচ্ছা সেটা হলো যে তিনটা লোক বিপদের মানে তুফানের দিনে এক জায়গায় রাত্রেবেলা এক জায়গাতে এক জায়গায় যাচ্ছিল হঠাৎ করে জোরে সে তুফান আসলো তার একটা গর্তে ঢুকলো মানে পাহাড়ের গুহা चित मानुस मरुभूम जनम तमाम मृत्यु एकदम निश्चित तक तुम तरह इसलम ज्ञान छोड़ भलो তারা জানতো তারা বলল যে আল্লাহ তালা 
দোয়া কবুল করেন আল্লাহর সুন্দর নামগুলো তো আছে এছাড়া কিছু নেক আমল যেগুলো মানুষ এখলাসের সাথে এমন কিছু সাংঘাতিক আমল করে এগুলোর দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে এগুলোর উসিলা দিয়ে চাইলে আল্লাহ কবুল করে তিনজনে তিনটা উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আচ্ছা প্রথম জনে উসিলা কি দিয়েছিলেন যে তার দুজন পিতামাতা ছিল বুড়ো মানুষ জি তাদের সারা দিনের রুজি রোজগার করার জন্য সেই লোকটা কাঠ কাটতে যেত কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে এরপরে তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতেন এবং বাসায় এসে আবার কিছু দুধ দোহাইয়ে ছাগল দোহাইয়ে তিনি ছাগল দোহাতেন আর কি তো ওনাদেরকে শোয়ার আগে খাওয়াই দিয়ে তারপরে তিনি ঘুমাতেন এবং ফিরে খেতেন বাচ্চাদেরকে খাওয়াতেন তারপরে ঘুমাতেন তো আসতে একদিন দেরি হয়েছে এসে দেখেন যে বাবা মা দুজনে ঘুমিয়ে গেছে আচ্ছা দুধ দোহাইয়ে তিনি দুধের গ্লাসটা হাতে করে বাবার রুমে গেছেন বাবা মার রুমে গেছেন খাওয়াবেন ওনারা দেখে যে ঘুমিয়ে তো এখন উনি জাগালে ঘুমে ডিস্টার্ব হবে মনে করছে আর একটু থাকি হয়তো ওনারা জাগবেন জাগালেই আমি খেতে দেব এই মুহূর্তেই ছেলে পেলেরা তো খাওয়ার জন্য এখন অস্থির হয়ে গেছে বলছে না ওদের মুরব্বী থেকে না খাবে ওদেরকে খাওয়াবে না এরকম করতে করতে বাচ্চারা শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে এগুলো না খেয়ে আচ্ছা আর ওনারা এমন ঘুম দিলেন একেবারে সকালবেলা উঠছেন ওদের রক্ত হয়ে গেছে উঠে দেখেন যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দুধ নিয়ে ঘুমাইও নাই খাওয়ালেন তারা খেলো তখন বললেন যে হে আল্লাহ আমি সন্তান হিসাবে যে মা বাবার এই খেদমাত্র করেছিলাম আপনাকে খুশি করেন আপনি যদি কবুল করে থাকেন আপনার জন্য করেছি তাহলে আজকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন একটুখানি পাথরটা সরে গেল কিন্তু এখন মানুষ বাইরে যেতে পারবে না দুই নম্বর জন তখন দোয়া করলো তখন সে দোয়া করলো যে আল্লাহ আমার একজন কাজিন ছিল চাচা তো বোন খুব সুন্দরী তার প্রতি আমার সাংঘাতিক একটা আকর্ষণ ছিল আমি তাকে অনেকভাবে পেতে চেয়েছি কোনো দিন পাইনি সে তার সতীত্ব ঠিক রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু হঠাৎ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল আর আমি ছিলাম ধনী মানুষ অভাবে তার বাপ মা এখন না খেয়ে মারার অবস্থা পরিবার লোকদেরকে বাঁচার জন্য সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসলো আমি তাকে বললাম যে তোমাকে আমি ভালো পরিমাণ স্বর্ণের মুদ্রা দেব তুমি যদি আমাকে তোমার দেহ সঁপে দাও আমার জীবনে খায়েসটা তুমি যদি মিটিয়ে দাও তখন মহিলা ইতর সাথে করতে করতে ঠেকে গেছে কোনো উপায় নেই মা বাবা না খেয়ে মরছে সে রাজি হয়ে গেল বলে আমি যখন তার উপরে সবার হয়েছি ঠিক ওই মুহূর্তে মহিলাটি বলে দেখো আমি কখনো আমার সতীত্বকে নষ্ট করিনি তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার সতীত্ব নষ্ট করো না তখন লোকটি বলে আল্লাহ তুমি সাক্ষী আছো আমি ওই মুহূর্তে নেমে গেছি আমি আর একটু অগ্রসর হইনি এই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ আমি ছেড়ে দিয়েছি সব কিছু এবং আমি তাকে স্বর্ণ মুদ্রা যা দিয়েছি বলে তুমি এগুলো নিয়ে চলে যাও সেগুলো তার থেকে ফেরত নেয়নি আল্লাহ যদি আমি তোমার ভয় করে থাকি তুমি আজকে আমাদের উদ্ধার করো আরেকটা সরেগুলো পাথরটা তারপরে তিন নম্বর জন তার কাহিনী ছিল যে তিনি এক শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছিলেন দিন মজুর সে কাজ করত করতে করতে গিয়ে তার কিছু বেতন বাকি ছিল কিন্তু কোনো কারণে লোকটা গায়েব হয়ে যায় কিন্তু এখন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন তার দেশে হয়েছে এলাকায় হয়েছে চলে গেছে তার টাকাটা নিতে আসেনি অনেকদিন অপেক্ষা করে এই মালিক যে কাজ দিয়েছিলেন তিনি চিন্তা করলেন তার টাকাটা পড়ে আছে বেচারা কথা কি হালে কোনো দিন যদি আসে তার টাকাটা আমি ইনভেস্ট করি কাজে লাগাই তখন দু একটা ছাগল কিনল কিনতে কিনতে কয়েক বছর থাকলো এবং ছাগলগুলো একটা পর একটা বাড়তে 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 এক দুই ছাগল থেকে বিশাল কয়েকশো ছাগলের পাল হয়ে গেল এখন বেশ কয়েক বছর পরে হয়তো পাঁচ দশ বছর পরে লোকটা আসছে আপনার মনে আসে আমি যে আপনার কাজ করেছিলাম এক সপ্তাহ বা এক মাসের বা একদিনের আমার যে বেতন বাকি ছিল আমি নিতে পারি নাই আমি তো অমুক আমি আপনার আমার বেতনটা নিতে আসছি মেহরবানি করে দেবেন কি সে বলে যে ওই যে তোমার বেতন দেখা ওই যেগুলো ওইগুলো সব তোমার আপনি আমার সঙ্গে প্লিজ যোগ করবেন না উপহাস করবেন না ঠাট্টা মাসকারি করবেন না প্লিজ আমার টাকাটা দিন আমি চলে যাই আর এইগুলো সব তোমার তখন সব কাহিনী বলল যে তোমার এই টাকা দিয়ে আমি এক দুইটা ছাগল কিনেছিলাম আল্লাহ তালা এত বরকত দিয়েছেন এখন এত দেখো সব আমার এই কথা শুনে সে ছাগলের পালের কয়েকশো একসঙ্গে নিয়ে চলে গেল পিছন দিকে তাকিয়ে বললো যে একটা ছাগল আপনার গিফট দিয়ে যাই তাও করলো না আল্লাহ সে ছাগলগুলো নিয়ে গেলো আমি তাকিয়ে থাকলাম আল্লাহ আমি তাকে দিয়ে দিছি আমি যদি এটা করে থাকি আল্লাহ তোমার ভয়ে তোমাকে খুশি করে দাও তাহলে আজকে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করো তখন বাকিটুকু সরে গেল ওনারা বেরিয়ে আসলেন এই হাদিসটি নবী করিম সাল্লাহ আলসাল্লাম আমাদেরকে বললেন কেন বলেছেন 
যে আমরা যেন আমাদের নেক আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাই দোয়া চাই শেখানোর জন্য আমাদের হ্যাঁ তো এইজন্য আমরা এখন অমুকের উসিলা তমুকের উসিলা চাওয়ার কথা যে নাম আবিষ্কার করেছি আমাদের নিজেদের ভালো কাজগুলো দিয়ে আমাদের ভালো কাজ কোন সময় আমি একটা সাংঘাতিক ভালো কাজ করেছি এই যে তিনটা एग्जांपल আসছে এগুলো একটা অসাধারণ কাজ না জি অবশ্যই এরকম অসাধারণ আমলগুলোর দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ করে করলে আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন কেউ যদি এমন নফল রোজা রেখে থাকেন কেউ জানেন না আপনি নফল রোজা রেখেছেন সেই নফল রোজার দাম কিন্তু অনেক বেশি জি এইটা যদি করে থাকি এটা দোহাই দিয়ে যদি পেয়ে যান চান আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাআলা দিবেন ইনশাআল্লাহ শেখ আমাদের সময় হয়ে গেছে একটু বিরতি নিয়ে আমরা কি আর কিছুটা বাকি আছে সামান্য একটু বাকি রয়েছে আমরা আচ্ছা আমরা পরের অংশে ইনশাআল্লাহ আমরা এটা শেষ করে ফেলব দর্শক সময় হয়ে গেল একটু বিরতি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিরতির পর আবারো স্বাগত ইমান আমলের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা শুনছিলাম কিভাবে করে দোয়া করতে হবে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমাদের আর সামনে একটু আলোচনা বাকি আছে আমরা শেখের কাছ থেকে সেই আলোচনা একটু শুনে তারপর আমরা আপনাদের ফোন করে চলে আসব ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দোয়ার আর কি আদব হচ্ছে যে দোয়া শেষ করাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সালাত সালাম পাঠিয়ে জি এটাও কিন্তু শুরুতে একবার ওনার প্রতি সালাত সালাম পাঠানো এবং শেষ করা হয় এই বিষয়ে একটা হাদিস এসেছে সহি মুসলিম হাদিস الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذا الدعاء اسمان من زمین مسخنه ستوب হয়ে থাকে আর উপরে উঠে না যতক্ষণ না তুমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাত এবং সালাম না পাঠাও আচ্ছা তাহলে দোয়ার ফুল প্যাকেজটা হলো তাই জি এরপরে কোন কোন হালতে দোয়া কবুল হয় না কিছু সিচুয়েশন আছে এইভাবে দোয়া করলে দোয়াটা কবুল হয় না জি এক নম্বর হচ্ছে যে গাফলাতুল কলব অন্তরটা যদি একেবারে গাফেল থাকে কোনো মনোযোগ নেই জি হাত তুলছে রব্বনা তনা রিগরে কোন ওদিকে তাই যে টাকা ছেইতা দি মনে ভিতরে কোনো আগ্রহ নাই আগ্রহ নাই এরকম দোয়া কবুল হয় না একটু আগাম যে হাদিসটা শুনেছিলাম সেই হাদিসের মধ্যে বাকি অংশ আছে জি উদু আল্লাহ ওয়া আনতুম মুকিনুন বিল ইজাবা তোমরা যখন দোয়া করবে আল্লাহ তালার কাছে খুব আস্থা কনফিডেন্স নিয়ে খুব আগ্রহ সহকারে ওয়ালামু আন্নাল্লাহ লা ইয়াকবালু দোয়া মিন কলবিন গাফিলিন লাহিন আর মনে রাখো যে অন্তরটা একেবারে গাফেল একেবারেই অমনোযোগী জি একেবারেই অবহেলা খামখেয়ালি অবস্থায় রয়েছে এরকম অন্তরের দোয়া মুখে যাই বলুক আল্লাহর কাছে কবুল হয় জি এই দোয়ার প্রতি আল্লাহ তাআলা কোনো গুরুত্ব দেন না জি তারপরে হচ্ছে যে দোয়া কবুল দোয়া করতে করতে কোনো বিষয়ে যখন লোকেরা দেখে যে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না তখন দোয়া ছেড়ে দেয় এই দোয়ার কোনোটাই আগে পরে কোনোটাই আল্লাহ কবুল করেন না আচ্ছা দোয়া কন্টিনিউ করতে হবে করতে করতে হবে এই বিষয়ে হাদিস আসছে লা ইয়াজাল ইস্তাজাবু লিল আব্দি মা লাম ইয়াদউ বি ইসমিন আও কাতিয়াতি রাহিম মা লাম ইয়াস্তাজাল একজন বান্দার দোয়া আল্লাহ তালা যতক্ষণ সে করে শুধু গুনার জন্য দোয়া না করলে যে আল্লাহ আমি চুরি করতে চাই তার বাড়িতে কেমনে ঢুকমে একটু আমি তুমি আমার সাহায্য করো নাউজুবিল্লাহ এটা গুনার দোয়া জি এরকম কেউ কোন তার অনৈতিকতা কিছু অর্জন করতে চায় দোয়া করে এগুলো এই দোয়াগুলো ছাড়া অথবা কারো সম্পর্ক কেটে যাক যে অমুকে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ ভীষণ দরবার লাগিয়ে দাও জি বাপ ছেলের মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে দাও এরকম সম্পর্ক কাটার দোয়া যদি কেউ না করে জি তাহলে আর তিন নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে না এই তিনটি কাজ না থাকলে দোয়া কবুল হয় জি তাহলে গুনার কাজ হাসিলের জন্য দোয়া করা এটা আল্লাহ কবুল করা পছন্দ করেন না এরপরে কারো সম্পর্ক কেটে যাক নিজেদের মধ্যে বিবাদ লেগে যাক এরকম পদ দোয়া করা এটা আল্লাহ কবুল করেন না জি আর তিন নম্বর হচ্ছে তাড়াহুড়া যে ব্যক্তি করে না তার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন তাহলে কবুল করেন না জি তো সাহাবাহিকরাম বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ 
মালিস চেয়ে জাল কিভাবে তা আহরা করে দোয়া করতে জি সেটা কেমন কালা ইয়াকুলু কাদ দাউতু ওয়া কাদ দাউতু ফলাম আরা ইস্তাজাবু লি তো একটা লোকে দোয়া করি বলে যে কত দোয়া করলাম আমি কতবার দোয়া করলাম কিন্তু দেখি যে আমার দোয়া মনে হয় কবুল হচ্ছে না হবে না ফায়াতাহাস্ত ফায়াস্তাসহিরু ইনদা যালিকা ওয়া ইয়াদউ দুআ অতএব এই কারণে সে নিজে খুব দুঃখ পায় এবং সে দোয়া করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং দোয়া ছেড়ে দেয় আচ্ছা এই লোকের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল যে দোয়া কবুল হয় দোয়া অবশ্যই কবুল হয় কিন্তু এখন আমি যে এই ব্যক্তি যে দোয়া করলো সে যে পেল না অনেক এরকম হয়তো আমাদের জীবনে ওই জিনিসটা চেয়ে কিন্তু পাইনি তাহলে কবুল হলো কেমনে এটা ভাবে লোকেরা অনেকে রেগুলার নামাজ পড়ার পর নামাজ ছেড়ে দেয় তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি নামাজ ছেড়ে দিয়েছো অনেক ডাকছি কোনো ইয়ে পাই না কোনো লাভ হয় না লাভ হয় না এর জন্য ছেড়ে দিচ্ছে তো এখানে এই বিষয়ে আর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে দোয়া কবুলের কয়েকটি তরিকা আছে একটা হচ্ছে যেটা চেয়েছে আল্লাহ সেটা দেন এমনও কিন্তু আমরা পেয়েছি মাঝে মাঝে তাই না জি যে এই জিনিসটা আল্লাহ যদি আমি পেতে চাই আল্লাহ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এরকম আল্লাহ তাআলা কখন কখনো দেন আর দুই নম্বর আসছে যে এই তরিকা না দিয়ে আল্লাহ তালা তোমার এই বিপদটা এই হাজতটা দেন নাই কিন্তু আর একটি বড় বিপদ আসার লাইনে আছে সেটাই আল্লাহ ঠেকিয়ে দিবেন এই দোয়া দিয়ে সেটা আল্লাহ স্টপ করে দেবেন তাহলে দোয়া বেকার গেল না ওইটা যে আসছে ধেয়ে আমার দিকে আমি তো জানি না হাদিসের শুরুতে কিন্তু সেটাই ছিল যে যেটা হয়েছে এবং যেটা আসতে পারে দুইটার জন্য দোয়া করা কিউ দ্যাটস ট্রু তো আমরা তো দেখি না সেটা মানে কোনো কই আমাদের কথা বেকার গেল দোয়া বেকার গেল আর তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ তালা আপনার দোয়া না দিয়ে আনসার না দিয়ে দুনিয়াতে আখরাতে জমা করে রাখবেন জি এবং আখরাতে আল্লাহ তালা যখন দোয়ার বিশাল পুরস্কার দিয়ে আপনাকে জান্নাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন জি তখন আপনি এত খুশি হবেন যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে না দিয়ে আখরাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জমা করে রেখেছেন আজকে আমার বিশাল কাজে লেগে গেল জি ওই দুনিয়ার হাজার তো কিছুই ছিল না আল্লাহ এখন যে আমাকে দিলেন এটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে বেশি কাজে লাগে এরপরে হচ্ছে আর দুটো কারণ বলে শেষ করে দেই জি ইনশাআল্লাহ যে এই দুটো গুনার কারণে মানুষের দোয়া কবুল হয় না একটা হচ্ছে হারাম ইনকাম হারাম খাবার দাবার যদি কারো পেটে ঢুকে জি যে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসে নববীতে ইন্নাল্লাহ তাআলা তাইয়িবুন লা ইয়াকুলু ইল্লা তাইয়িবুন আল্লাহ তাআলা নিজে পাক পবিত্র তিনি পাক পবিত্র ছাড়া কিছু কবুল করেন করেন না ওয়া ইন্নাল্লাহ তাআলা আমরা মুমিনিন বিমা আমরা বিহিন মুরসালিন আল্লাহ তালা মহমিদেরকে সেই কথাই বলেছেন হুকুম করেছেন যেটা তিনি নবীদেরকে হুকুম করেছেন সেটা হচ্ছে ইয়া আইহা রুসুলু হে নবীগণ কুলু মিনাত তাইয়াত নেক জিনিস থেকে খাও হালাল জিনিস থেকে খাও পাক জিনিস থেকে খাও জি ওয়া আমালু সলিহা আর নেক আমল করো ইন্নি বিমা তামালুনা আলিম তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমি সম্মক অবগত আছি জি আল্লাহ তালা আরো বলেছেন ইয়া আইহা লাযিন আমানু হে ইমানদারগণ কুলু মিন তাইয়াতি মা রাযাকনাকুম আমি যে পাক পবিত্র জিনিস দিয়েছি এগুলো থেকে খাও হালাল জিনিস থেকে খাও ওয়াশকুরুল লিল্লাহি আর আল্লাহর শুকর আদায় করো ইন কুনতুম ইয়াহু তাআবুদুন তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ইবাদত করতে চাও ভেরি ফাইনাল হাদিস সেটা হচ্ছে একটি হাদিসে তিনি বলেছেন কিছু লোক আছে তার চুল উষ্ক খুশক সফর করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেছে তারপরে দোয়া করে আসা আকাশের দিকে ইয়া রব ইয়া রব লম্বা দোয়া করছে তার দোয়া কেমনে কবুল হবে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকজন ঘুষ খায় তাদের দোয়া কি আল্লাহ কবুল করবেন খেলে কবুল হবে না এখন দোয়া কবুল করা তাহলে ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে ইস্তিগফার করতে হবে জি এ ভেরি ফাইনাল ওয়ান যদি মানুষ আমর বিল মারুফ নাহি আল মুনকার नेक কাজের নির্দেশ আদেশ আর গুনার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য এই কাজটা সুযোগ মত যদি না করে তাহলে তাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না আচ্ছা এগুলো দোয়া কবুল হওয়ার কিছু শর্ত শর্ত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি করে দোয়া কবুল করার তৌফিক দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং যিনি যেন আমাদের দোয়াকে কবুল করেন আমিন আর রব আলামিন শেখ আমরা তাহলে আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাই এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন ইয়া হ্যালো কোলা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইনাউজার কাছে আমার সালাম কইবা ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কোলা ভাই 
আর আমার লাগে দোয়া করবার লাগে কইবা ইনশাআল্লাহ আর আমার দুইটা প্রশ্ন জি বলুন এই ফোন নাম্বার একটা প্রশ্ন লাগে ভাই একটা দোয়া মানে আপনারা দোয়ার সম্বন্ধে তাইন যথেষ্ট সময় ডিসকাস করছেন তবু আমি একটা দোয়া তাহলে নাজিকা করি পারছি না জি দোয়াটা লাগে আরে কো এসে আল্লাহ মানসুরুনা আলাল আদাই আল্লাহ মানসুরুনা আলাল আদাই বিহাকি ইবাদাক আল ফুকারাই মুহাজিরিন জি এই দোয়াটা পড়া কতটুক ঠিক আছে বা ঠিক না হয় বা এটা মানে কি তা আচ্ছা আর সেকেন্ড জিনিস লাগে হারে এখন মানুষে মানুষ বেমারি বইয়া নামাজ পড়ে কিন্তু তাই একলা নামাজ পড়ে সব সময় মসজিদে উসজে যাইতে পারেন না তখন ফর্জ নামাজ বা সুন্নত নামাজ বা ওয়াজিব নামাজ নফল নামাজ সব সময় শেষ দাঁত তসবি শেষ করিয়া শেষ দাঁত থাকা থাকা অবস্থায় তাই ছোটখাটো দোয়া পড়েন জি তো এটা করা ঠিক আছে নি জি শেখ আপনার দুই একটা প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন ভাই আপনি শুনতে থাকুন প্রথমটা ওই দোয়া যেটা আসছে যে বিহাকেল মুহাজিরিন আল আনসার জি আল আনসার আল মুহাজিরিন আনসার মুহাজিরদের উসিলে আপনি আমার দোয়া কবুল করেন জি এর কোন দোয়া কি করে থাকলেও এটা এমন কোন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এটা এমন কোন রেকমেন্ডেশন নয় আচ্ছা কেউ যদি করে করতে পারে আনসার মুহাজিরদের ত্যাগ করবানি কথা বলে কিন্তু আমরা দেখি আজকের আলোচনা আপনি যেটা শুনলেন কোন হাদিস থেকে আমাদের নিজেদের আমলের কথা দোহাই দেওয়ার জন্য বেশি গুরুত্ব এসেছে তো এটা দিকে আমরা নজর দিই আর কেউ যদি করে ফেলে মহাজিরা বা গানসার উসিলা দেয় হইতে পারে কিন্তু এইটার এখানে উসিলার দিকে আমরা তো বেশি যাচ্ছি নিজেদেরটা বলারই সময় নাই হ্যাঁ নিজের গুনা খাতা কথা স্বীকার করে নিজের কোনো আমল যদি বিপদে পড়ে বিশেষ করে এমন কোনো নেক আমল থাকে আর সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ তালা সুন্দর সুন্দর নামগুলার দোহাই দেওয়ার কথা আল্লাহ তালা বেশি করে কোরআনে পাকে বলেছেন এখানে আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই আমাদের দেশে যেটা হয়েছে সে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দোহাইয়ের প্রশ্নে এখন আমাদের দেশের তথাকথিত পীর মুর্শিদদের দোহাই চলে আসতেছে যেটা অ্যাবসলিউটলি রং সে ওই রাস্তাটা আছে ওই রং লাইনে চলে যাচ্ছে রং লাইনে চলে যাচ্ছে সেই জন্য আমরা সুন্দরভাবে শিখলাম আজকে যে আমরা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করব তারপর তার নবীকে সালাম দেব দুরুদ পাঠ করব তারপর আমরা আমাদের দোয়াটা পেশ করে আবার নবীকে সালাম এর মাধ্যমে আমরা শেষ করব পুরো আলোচনার যে এদিকে আসলো এবং কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন উদউনি আমার কাছে দোয়া করো আস্তাজিবুল্লাহ আমি তোমার দোয়া কবুল করব জি তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ নিজে দিকে আনতে যাচ্ছেন কারো ভাই মিডিয়া নয় স্ট্রেট স্ট্রেট ওয়ে স্ট্রেট আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল ভাইয়ের সেটা হচ্ছে যে সুন্নত বা অন্যান্য নামাজে সিজদায় উনি অনেক দোয়া করেন এটা কতটুকু ঠিক আছে হ্যাঁ সিজদায় এই যে একটু আগে হাদিস আমরা পেলাম জি যে সিজদার মধ্যে দোয়া করা জায়েজ আছে কিন্তু এটা যেন দোয়াগুলো একেবারে দুনিয়াবি দোয়াগুলো না হয়ে যায় যেমন আল্লাহ আমি অমুক জায়গায় বিয়ে করতে চাই আল্লাহ এটা ঠিক করে দাও জি তো এই কথাটা সিজদার মধ্যে না বলা ভালো আচ্ছা সিজদার মধ্যে আম কথা আর বিশেষ করে আম মানে সাধারণ জেনারেল কমপ্রিহেনসিভ আর কিছু মোর আখিরাত কেন্দ্রিক দিন কেন্দ্রিক স্পিরিচুয়ালিটি এই লাইনে বেশি দোয়াগুলো করা তাও সেটা আরবিতে করা উচিত আরবিতে করতে না পারলে বাংলাতে করাটা এটা আসলে বড় বড় ইমামদের কাছে এটা অ্যাকসেপ্টেবল কোনো অপিনিয়ন না এটা সুন্দরতে ফেলাফ হয়ে যায় এই জন্য অনেক কথাও যেগুলো আছে দুনিয়াবি হাজাত ইত্যাদি এগুলো নামাজের পরেই করাটাই সেফ হবে শেষ যার মধ্যে কী কী দোয়া করা লাগে এটার জন্য আবার হেসনাল মুসলিম একটা সুন্দর দোয়ার বই যেটা আমি বলে থাকি ওইখানে সেজদার আয়াত ভিতরে কি কি দোয়া করা যায় ওগুলো শিখে ফেলে অনেকগুলো দোয়া আছে হ্যাঁ ওই দোয়াগুলোর মধ্যে আপনার দেখবেন কোন না কোন হাজাত ওখানে ফিট হয়ে যাচ্ছে জি আপনার নিয়ত থাকলো সেটা মুখে না বলে দেখবেন ওইখানে ওই কেয়ারবে পার হয়ে যাচ্ছে আপনি ইনশাআল্লাহ আমরা চলে যাব পরবর্তী দর্শকের কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আমার মানুষ হন 
তান আতে বইতে তান কিন্তু সব সময় নামাজ পড়ন কুরআন তেলাওয়াত করেন তাসবিহ তেলাওয়াত করেন সব সময় এমনি ওই তাইনা আগে হতো আর তখন তান খালি মাথার মাঝে খালি ডো লাগে শুনতে লাগে আতে বইতে তো হত লাগে তান সাইরা আর ইতে একটা দোয়া দুরু কিছু হিকায় দিলে কয়া জন দিতে আতে তান একটু উপহার দিলে না তান দরাইলা না নাই আচ্ছা তো ডিপ্রেশন আর ভাব দুরে লাগে ভয় পাচ্ছ না একটা তা कौन शुरू कौन शेष हमारे प्रश्न एक साथ ही उत्तर जेने फजर नाम वक्त शुरू है सोबे सदेक सोबे सदेक अर्थ हे भोर हवार जे जेन्युन आलोटा आसे जो आलोटा ऊपर दिखे ना उठे ऊपर दिखे एक उठे दो दिखे छड़िए जाए पूर्व दिगंत छड़िए पड़े एक लालचे लालचे भाव शुरू हो जाए ये हलो सोबे सदेक लक्षण जिस समय सेहरी खावा बंद कर दीते हैं तक थे शुरू है और सूर्य उठार आग पर्त थे मस्जिदेलेंडारूर्द रक्त ढुके देरी करते भाई जा मानुषाइ আল্লাহ তাআলা বলেছেন মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে জি এরকম কিছু সিন আমি নিজে দেখলেও মানে কি কোন সময় ভিডিওতে মানুষ কিছু সিন ফাটায় দেখুন দেখলে আসলে দেখতে পারি না আর জি খুব কষ্ট হয়ে যায় তো এই এটা স্বাভাবিক তো এই সময় এগুলো যখন সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার মানুষ বেশি করে কোরআন শরীফ পড়া আচ্ছা এবং এই যে সকাল সন্ধ্যার দোয়া জিকিরগুলো আছে জি সকালবেলা কতগুলো বেশ কতগুলো দোয়া আছে হেসন মুসলিমের সন্ধ্যাবেলাগুলো আছে রাতে শহর আগেগুলো আছে আর ওজুর হালতে থাকবে এবং এই কোরআন শরীফ বেশি করে পড়বে এবং শুনবে এই মানুষকে কয়েকটি হালতে শয়তান মানুষকে বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় আচ্ছা একটা হলো অতিরিক্ত শোক দুঃখ জি এটা একটা এবং কোন কোন সময় শোক দুঃখ সইতে না পেরে মানুষ কি করে আত্মহত্যা করে বলে জি নিজেই একটা নিজে আত্মহত্যা করে ফেলে জি তো এই যে এটা এটা 
শয়তান এই সমস্ত সুযোগগুলো কাজে লাগায় এই ইমোশনগুলোকে কাজে লাগায় কাজে লাগায় আর একটা হলো যখন মানুষ অতিরিক্ত রাগ গোস্বা করে এটাকে শয়তান কাজে লাগায় ওই সময় মানুষকে দিয়ে মার্ডার করিয়ে ফেলে জি ওই সময় মানুষকে দিয়ে বিবাহ উচ্ছেদ করিয়ে দেয় লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে জি আর একটা হলো অতিরিক্ত এক্সাইটমেন্ট জি আনন্দ ফুর্তি করতে গিয়ে মানুষ কি না করে জি তো এই কতগুলো সিচুয়েশন আছে এগুলোকে শয়তান খুব কাজে লাগায় তো শয়তান থেকে দূরে থাকার জন্য ওজুর হালতে থাকা কোরআন শরীফ বেশি করে পড়া এবং কোরআন শরীফে শুনতে থাকা এমনকি যখন শুতে যাবে বেছানায় তখনও কোরআন শরীফকে মৃদু আওয়াজে ঘুমের ডিস্টার্ব হয় না এত রকম আওয়াজে তার শিহরের কাছে যদি চলতে থাকে ক্যাসেটে এটা তার জন্য বেশ ফায়দা দেবে চমৎকার আমরা প্রশ্নগুলো উত্তর গল্প গেল আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম धारावाहिकी आगे मध्य যে প্রথম রাকাতে সুরা যেন একটু লম্বা হয় দ্বিতীয় রাকাতে অপেক্ষা করতে সামান্য একটু ছোট যেন হয় জি এই একটা জিনিস আর একটা জিনিস হলো যে প্রথম রাকাতে যেটা পড়া হবে আপনি উপরের দিকে যাবেন না নিচের দিকে আসবেন ধারাবাহিকতা আমরা এটাই এই বেশি ফলো করি এই দুটোই সুন্নতের মধ্যে পড়ে আচ্ছা তো এখন কোন কোন সময় দেখা যায় যে দুটো একসাথে পাওয়া যাচ্ছে না যেমন তিনি বলেছেন আগে আল্লাহ তাকাতের পরে ওয়াইল লিকুল হুমাতিন আচ্ছা আগে আল আসর এটা সাইজে ছোট रेखे मृत व्यक्तर दुआर जो बेपारे सन्तान दुआ मृत व्यक्ति से मरे जाए खूब क्या लागे कि दुआ करी लाइक আমার চাচা মারা গেছে বা মামা মারা গেছে এখন আমি যদি তার জন্য দোয়া করি এখন তার সন্তানের একটা কাজে লাগবে আমার দোয়াটা কি তার জন্য কাজে লাগবে না এটা হচ্ছে প্রথমের একটা অংশ আর একটা অংশ হচ্ছে যে লাইক যাদের কেউই নেই যাদের সন্তান নেই সেরকম একটা ব্যক্তি মারা গেল বা হয়তো একটা ব্যক্তি পৃথিবীতে এতিম তার বাবা মা কেউ নেই তার সন্তান সন্তানদেরও কেউ নেই এবং সেই ব্যক্তিটি মারা গেল আমি কি সেই ব্যক্তিটার জন্য দোয়া করতে পারবো কি না এটা কতটুকু কবুল হবে তা বা তার জন্য কতটুকু আখেরাতে কাজ লাগবে এখানে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই জি নেক সন্তানের দোয়া বেশি কবুল হয় হাদিসের অর্থ এরকম না হাদিসের অর্থ হচ্ছে এই জামাত ইবনে আদম ইন কাতাহ আমাল হু ইল্লা মিন সালাস বনি আদম মারা গেলে তার সমস্ত আমল কেটে যায় জি তিনটা ছাড়া তার মধ্যে একটা এসেছে अंश डायरेक्टली 
আর বাকিগুলো আমল হিসাবে যাবে না দোয়া হিসাবে যাবে দোয়া হিসাবে যাবে জি চমৎকার আর শেখ এখানে আমি এডিশনাল একটু অ্যাড করি যেটা আমি ওই যে প্রশ্নের শেষ অংশ করেছিলাম যে এমন কোন ব্যক্তি যিনি এতে কোনো সন্তান সন্তান সন্তানই নেই হয়তো ভাই এরকম দেখা গেল যে সে অন্যকে সন্তানকে মানুষ করেছে বা অনেকে আমরা আছে না অ্যাডপ্ট নিয়ে যেটা করে এখন সেই রকম একজন ব্যক্তি মারা গেল তার জন্য ব্যাপারটা কি রকম হল সেটা হলো যে সে তার নিজের সন্তান না হলেও সেখানে আরেকটি জিনিস চলে আসে এক্সট্রা সেটা হচ্ছে তার প্রতি সে অনেক দয়া মায়া করেছে ইহসান করেছে জি তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন হাল জাযাউল ইহসান ইলা ইহসান কেউ যদি কোনো ভালো কাজ করে ভালো কাজের বিনিময়ে কি ভালো কাজ ছাড়া ভালো কিছু পাওয়া ছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে জি তো অবশ্যই সে পাবে তার জন্য সে অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করেছে কিন্তু তারপরে এটাকে নিজের সন্তান মনে করার দরকার নাই কিন্তু তাকে যে প্রতিপালন করেছে লালন পালন করেছে তার খোঁজ খবর নিয়েছে এই নেক কর্মটা আল্লাহর কাছে একটা এক্সট্রা গুড ওয়ার্ক জি এবং এই ইহসানটা কারণে সেই ব্যক্তি দোয়া করলে তার ইহসান পেয়ে এটা আল্লাহ তালার কাছে অবশ্যই এক্সট্রা একটা ফজিলত আছে জি কিন্তু এরপরেও সেটা নিজের সন্তানের মতো হবে না এই জন্য তার ওয়ারিশে সে হতে পারবে না সরাসরি সে কিছু ওসিয়ত করে না দিয়ে গেলে তো সেটা স্টিল দ্যার ইজ এ ডিফারেন্স জি চমৎকার আমরা চলে যাব সেই পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার কি আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ইয়ে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি খুতে করতে চা সুলতানা জি কলার সালাম দিবেন না আমি একটু আগে ঠিক আছে আইলে দেখলাম আপনাদের অনুষ্ঠান ট্রান্সক্রিপশন জি আমি একটু দোয়া করতে বলছিলাম যে সুবহান আল্লাহুম্মা ইন্নি আসলুকাল জান্নাত তিনবার বললেন নাকি জান্নাত বলে আল্লাহকে জান্নাত দিয়ে দাও আমি জানতে চাই पाई न जान दिए दें আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান নাম থেকে পানা চায় আল্লাহ মাইনি আল্লাহ মাজিনি মিনান নার অথবা আল্লাহ মাইনি আস্তাজিরু বিকা মিনান নার এই রকম দোয়া গুলো যদি তিনবার বলে তিনবার পানা চায় আল্লাহর কাছে তখন আল্লাহ তাআলা জাহান নাম আল্লাহ তাআলাকে বলেন যে আল্লাহ এই বেচারাকে এই বেচারীকে জাহান নাম থেকে নিস্তার করে দেন যারা রেকমেন্ডেশন করে আল্লাহ তাআলার কাছে এটা সহিহ হাদিসে এসেছে এই জন্য কোন কোন হাদিসে এসেছে যে তিনবার করে দোয়া করা কবুল হওয়ার জন্য ভালো ভালো তো এটা একটা সুন্দর সিস্টেম এভাবে আপনি করে যান আর এই যে বিভিন্ন দোয়াগুলো আপনি কোনটা 100 বার কোনটা 300 বার যেটা যেটা হাদিসে এসেছে 100 বার পড়াত সেটা 100 বার পড়েন যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদুল লা শারীকা লাল্লাহু আল্লাহু 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 আল্লাহু
বন তাহলে আপনি আরেকটি সলিউশন পেয়ে গেলেন ইসলামনন মসজিদের নাম্বারটি আপনি অনলাইনেও পেয়ে যাবেন ওখান থেকে কালেক্ট করে নেবেন এবং প্রতিদিন জোহর থেকে আসর রবি সমছার বাকি জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সরাসরি 2 ঘন্টার জন্য আপনারা সরাসরি শেখের সাথে আপনাদের প্রশ্ন বা যে সব জানার আছে জানতে পারবেন তাহলে আমরা চলে যাব খুব দ্রুত পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম शेष प्रांत चले प्रश्न करते बाकी प्रश्न ग जन्ना मानी सत्य भोर जमीन उठे सदा लम्बा किसा जाए फजर रईम ना बला फजर क्या मान मिथ्या लालचे गुरुपूर्ण एक हार्दिक सुनल कैमन दोआा करते आल्लर का कैमन कर प्रशंसा करते नबीन सबाईमानलैकुम वरहमत